హా ఎవ్రీ వన్ సో ఈ వీడియో లోపల మనం ఎక్సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి వాట్ ఇఫ్ అనాలసిస్ ఆప్షన్ గురించి తీసుకుందాం సో వాట్ ఇఫ్ అనాలసిస్ సో దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇందులోంచి మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఒకటి సినారియో మేనేజర్ ఉంది రెండోది గోల్ సీక్ ఉంది మూడోది డేటా టేబుల్ ఉంది సో ఈ మూడు రకాల ఆప్షన్స్ కూడా మనకి ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి వాట్ ఇఫ్ అనాలసిస్ సో ఇందు లోపల ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అనేది చూద్దాము సో ముందుగా ఈ సినారియో మేనేజర్ గురించి మనం తీసుకుందాము ఈ సినారియో మేనేజర్ అనేది ఎందుకోసం యూజ్ అయితా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీనికోసం ఒక మోడల్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే తీసుకుంటున్నాను జనరల్ గా మన ఇంట్లో జరిగే ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి మనం ఇక్కడ తీసుకుందాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటమ్ నేమ్ అనుకుందాము ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి సెకండ్ కాలం వచ్చేసి దాని ప్రైజ్ అనుకుందాము సో ఐటమ్ నేమ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను రెండోది వచ్చేసి దాని ప్రైజ్ అయితే నేను తీసుకుంటున్నాను సో ఐటమ్ నేమ్ మన ఇండ్లలో మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తే ఎక్స్పెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకుందాము సో ఐటమ్ నేమ్ రైస్ అనుకుందాము సో దీని ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది అనుకుందాము ఆయిల్ అనుకుందాము సో ఈ మంత్ వచ్చేసి మనకి ఓవరాల్ గా ఒక వన్ మంత్ కి ఒక సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆయిల్ మనకి యూజ్ అవుతుంది అనుకుందాము తర్వాత మిల్క్ కోసం అనుకుందాము సో మిల్క్ వచ్చేసి ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ అయితే అయితే అనుకుందాము పేపర్ న్యూస్ పేపర్ అనుకుందాము పేపర్ వచ్చేసి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుందాము తర్వాత సారీ త్రీ హండ్రెడ్ నా త్రీ త్రీ థౌసండ్ తర్వాత సోప్స్ అనుకుందాము ఒక వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనుకుందాము అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనుకుందాము ఇది ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ తీసుకుందాము టోటల్ సో యూస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ యుఎం ఓపర్ బ్రాకెట్ ప్లేస్ వాల్యూ ఫస్ట్ వన్ బి టూ కోలన్ ఎన్ పాయింట్ బి సెవెన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఎంటర్ సో ఇది ఒక మోడల్ టేబుల్ అయితే నేను తీసుకుంటున్నాను సో జనరల్ గా మనం ఇండ్లలో పెట్టే ఎక్స్పెన్సెస్ అనుకుందాం ఇది వన్ మంత్ కోసం అనుకుందాము నాట్ ఫర్ వన్ డే వన్ మంత్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనుకుందాం ఇది ఇది నాకు ఒక వన్ ఇయర్ కి ఎంత అవుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే నెల నెల ఖర్చులు అనేది మనకి సేమ్ అయితే ఉండదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో ఈ మంత్ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌసండ్ ఉండేది రైస్ కి నెక్స్ట్ మంత్ పెరగచ్చు లేదంటే తగ్గొచ్చు ఐ మీన్ మనం యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ కి సంబంధించి ఒక వన్ ఇయర్ కి ఈ ఖర్చెస్ మనము ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది మనము ఈ సినారియో తోటి అయితే మనం తీసుకుందాము ఓకే సో ఇప్పుడు దీనికోసం ఎక్కడికి వెళ్తున్నానంటే నేను ఈ డేటా మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ నాకు ఇది కేటగిరీ లాగా మనం తీసుకోవాలి సో ఇందుకోసం ఫార్ములాకి వెళ్తున్నాను నేను ఫార్ములా ట్యాబ్ సో యూస్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ సెలెక్షన్ సో యూజ్ లెఫ్ట్ కాలమ్ డిఫాల్ట్ గా లెఫ్ట్ కాలమే సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం రాసున్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ హెడ్డింగ్స్ అనేది మనకు కనబడాలి లేదు టోటల్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను So create from selection, use left column, ok. So ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే డేటా మెను లోపల ఉన్నటువంటి వాట్ ఇఫ్ అనాలసిస్ లోపల ఉన్నటువంటి సినారియో మేనేజర్ కానీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో దీన్ని క్లిక్ చేసే ముందు ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైతే ఈ అమౌంట్ ఏరియా ఉన్నదో ఈ ఏరియాని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇవే కదా మనకి ప్రతి నెల చేంజ్ అయ్యేటి సో వీటి వరకు నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో వాట్ ఇఫ్ అనాలసిస్ యూస్ సినారియో మేనేజర్ సో దాన్ని క్లిక్ చేయగానే సినారియో మేనేజర్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ అనేది నాకు డిస్ప్లే కావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు నేను యాడ్ అనే ఆప్షన్ కి అయితే వెళ్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనవరి మంత్ లోపల జరిగిన ఖర్చు గురించి తీసుకుందాం మనం సో ఓకే తీసుకో ఒక్క క్లిక్ చేస్తున్నాను సో జనవరి మంత్ లో ఇది మనం ఒరిజినల్ వాల్యూస్ ఇది సో జనవరి మంత్ లో మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ కాస్త సిక్స్ థౌసండ్ ఖర్చు అయింది అనుకున్నాము ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాస్త ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయింది అనుకున్నాము ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ కా సెవెన్ హండ్రెడ్ కాస్త మిల్క్ ది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయింది అనుకున్నాము సో పేపర్ కాస్ట్ అనేది ఎట్లాగో చేంజ్ కాదు అట్లనే ఉంటది సో ఇది ఒక టూ ఫిఫ్టీ అయింది అనుకున్నాము సో నేను యాడ్ కొట్టేస్తున్నాను 
సో ఇప్పుడు జనవరి శాలరీ యాడ్ చేసినాం ఐ మీన్ జనవరి ఖర్చులు మనం యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి మంత్ లో తీసుకున్నాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి మంత్ కి వచ్చేసి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయింది అనుకున్నాము సో ఆయిల్ వచ్చేసి సెవెన్ ఫిఫ్టీ పడింది అనుకున్నాము సో మిల్క్స్ వచ్చేసి ఈసారి ఫైవ్ హండ్రెడే ఖర్చు అయింది అనుకున్నాము పేపర్ త్రీ హండ్రెడే ఉంచుతున్నాను సోప్స్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ అయింది అనుకున్నాము ఓకే యాడ్ ఇప్పుడు మార్చి మంత్ తీసుకున్నాము ఇకాను ఓకే సో మార్చి మంత్ లో వచ్చేసరికి ఫోర్ థౌజండ్ అయింది అనుకున్నాము ఇది కూడా ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనుకున్నాము త్రీ హండ్రెడ్ అనుకున్నాం మిల్క్ ఇది ఒక హండ్రెడ్ అనుకున్నాము సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సమ్మరీకి వెళ్ళాలి సో యూ సమ్మరీ దీన్ని క్లిక్ చేయగానే ఓకే కొట్టేస్తున్నాను ఇక్కడ కదా ఫార్ములా ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనము ఇప్పటి వరకు మనం ఎంటర్ చేసినంత షీట్ వన్ లో ఉంది కానీ మనకి రిపోర్ట్ మాత్రం కొత్త షీట్ లో వచ్చేసింది సినారియో సమ్మర్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది కరెంటు వాల్యూస్ ఒరిజినల్ వాల్యూస్ ఇది కానీ మనకి జనవరి మంత్ లోపల అయిన ఖర్చు ఇంత ఉంది ఫిబ్రవరి లో అయిన ఖర్చు ఇక్కడ ఉంది మార్చ్ లోపల అయిన ఖర్చు ఇక్కడ ఉంది సో ఇది మనం సినారియో మేనేజర్ ని మనం యూజ్ చేయడము సో సినారియో మేనేజర్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం నెలవారీ ఖర్చులు ఎంత జరుగుతున్నది అనేది ఈ ఎగ్జాంపుల్ తోటి మనం తీసుకోవడం జరిగింది సో చూసారు కదా ఇది సినారియో మేనేజర్ ని మనం యూజ్ చేయడము నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏముంది అంటే ఇందు లోపల గోల్ సిక్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో ఈ గోల్ సిక్ అనే ఆప్షన్ అనేది మనం ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తా ఉంటాం అంటే మన టార్గెట్ వాల్యూ ని మ్యాచ్ చేయడానికి సో టార్గెట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉన్నదో టార్గెట్ వాల్యూని మ్యాచ్ చేయడానికి ఈ గోల్ సిక్ అనే ఆప్షన్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తా ఉంటాం ఇది ఎక్కువ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ యూస్ఫుల్ అయితే ఉంటది మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కి ఎక్కువ యూస్ఫుల్ అయితే ఉంటది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటమ్ నేమ్ అనుకున్నాము ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము ఐటమ్ నేమ్ దాని ప్రైజ్ క్వాంటిటీ బిల్ అనుకున్నాము ఇట్లా ఒక టేబుల్ అయితే నేను రెడీ చేస్తున్నాను సో ఐటమ్ నేమ్ ప్రైజ్ క్వాంటిటీ బిల్ సో ఐటమ్ నేమ్ వచ్చేసి మొబైల్ అనుకున్నాము ఒరిజినల్ గా దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అనుకున్నాము నేను ఒక ఫైవ్ మొబైల్స్ అయితే సేల్ చేయడం జరిగింది మరి బిల్ ఎంత వస్తా అనేది ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ టూ ఇంటూ సి టూ రైట్ సో ఈచ్ మొబైల్ కాస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ క్వాంటిటీ ఫైవ్ అమ్మినము ఇప్పుడు నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ బిల్ అయితే రావడం జరిగింది అదేనే నాకు ఇప్పుడు థర్టీ థౌజండ్ బిల్ రావాలి అంటే ఎన్ని మొబైల్స్ అమ్మాలి థర్టీ థౌజండ్ బిల్ రావాలి అంటే ఎన్ని మొబైల్స్ అమ్మాలి లేదు ఇవే ఫైవ్ మొబైల్స్ మీద ఇవే ఫైవ్ మొబైల్స్ మీద నాకు ఫార్టీ థౌజండ్ ఇన్కమ్ అనేది రావాలి ఇదే ఐదు మొబైల్స్ మీద ఫార్టీ థౌజండ్ ఇన్కమ్ రావాలి అనుకుంటే ఒక్క మొబైల్ కి మనం ఎంత అమ్మాలి అనేది ఇప్పుడు మనం టార్గెట్ అనేది సెట్ చేయాలి సో అందుకోసం ఈ గోల్ సిక్ అనే ఆప్షన్ అయితే మనకి యూస్ఫుల్ అయితే ఉంటది సో గోల్ సిక్ అయితే దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను దాన్ని క్లిక్ చేయగానే స్టెట్ సెల్ ఎక్కడ మనం మార్చుతున్నాము రిజల్ట్ లోపల మారుస్తున్నాము సో టూ వాల్యూ ఎంత చేద్దాం అనుకుంటున్నాం దీన్ని నేను ఫార్టీ థౌజండ్ చే చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే నా టార్గెట్ ఫార్టీ థౌజండ్ సో మరి ఇప్పుడు నువ్వు క్వాంటిటీ మారుద్దాం అనుకుంటున్నావా నాకు ఇవి ఈ ఐదు మొబైల్స్ మీదనే ఫార్టీ థౌజండ్ బిల్ అనేది రావాలి అంటే ఇక్కడ మనం మొబైల్ కాస్ట్ అనేది మనం మార్చాలి సో బై చేంజింగ్ సెల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎక్కడైతే చేంజ్ చేయాలో దాన్ని మనం ఓకే చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఓకే కొట్టగానే అక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఒక మొబైల్ ని ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ కమ్మితే మన టార్గెట్ అనేది మనం రీచ్ అవుతాం సో ఇంత ముందు ఫైవ్ థౌజండ్ ఉండే ఇప్పుడు మనం ఎయిట్ థౌజండ్ చేసినట్లయితే మనం అనుకున్న టార్గెట్ అనేది మనం రీచ్ కావడం జరుగుతూ ఉంటది లేదు నేను ఐటమ్ కాస్ట్ మార్చట్లేదు నాకు ఇక్కడ సిక్స్టీ థౌజండ్ అనేది రావాలి నాకు టార్గెట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ థౌజండ్ సో ఎన్ని మొబైల్స్ అమ్మితే మనం సిక్స్టీ థౌజండ్ టార్గెట్ రీచ్ అయితే అనేది ఇక్కడ నాకు కావాలి సో యూజ్ వాట్ ఇఫ్ అనాలసిస్ యూజ్ గోల్ సిక్ ఆప్షన్ సో సెట్ వాల్యూ ఇదే డి టూ సో టార్గెట్ వాల్యూ ఎంత సిక్స్టీ థౌజండ్ దేన్ని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము ఈసారి క్వాంటిటీని అయితే చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సో క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ సో ఓకే కొట్టగానే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మొబైల్స్ అమ్మితే మనం అనుకున్న టార్గెట్ అనేది మనం రీచ్ కావడం జరుగుతుంది సో చూసారు కదా ఇది గోల్ సిక్ ఆప్షన్ ని మనం యూజ్ చేయడము 
ఇకపోతే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏమన్నది ఇక్కడ డేటా టేబుల్ అనేది ఉంది సో డేటా టేబుల్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేయొచ్చండి దీన్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అయితే తీసుకున్నాము జనరల్ గా ఇది మల్టిప్లికేషన్ చేయడానికి మనకి ఎక్కువ యూస్ఫుల్ అయితే ఉంటది సో ఏదైనా మల్టిప్లికేషన్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఒక ప్లేస్ లో మల్టిప్లికేషన్ కాకుండా మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయడానికి సింగిల్ అటెంప్ట్ లో మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో మల్టిప్లికేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి ఈ వాట్ ఇఫ్ అనాలిసిస్ అయితే మనం ఐ మీన్ ఈ డేటా టేబుల్ ని మనం యూజ్ చేస్తా ఉంటాం సో దీనికోసం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అయితే తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వన్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కూడా వన్ నే తీసుకుంటున్నాను సో ఇంకా వన్ టూ త్రీ ఒక టెన్ నెంబర్స్ వరకు అయితే తీసుకుందాం ఇట్లా సో ఆటో ఇంక్రీస్ టెన్ నెంబర్స్ కి వెళ్తున్నాను ఇటు కూడా ఆటో ఇంక్రీస్ టెన్ నెంబర్స్ వరకు తీసుకుందాము ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా అయితే అప్లై చేస్తున్నాను నేను ఇస్ ఈక్వల్ట్ ఏ వన్ ఇంటు బి వన్ ఎంటైర్ రైట్ ఇప్పుడు రెండు ప్లేసెస్ ని మనం మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ అప్లై చేసినాము ఇప్పుడు ఈ టూ ని ఈ టూ ని మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ రావాలి నాకు ఈ టూ ను ఈ త్రీ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది అనేది ఇక్కడ రావాలి ఈ ఫోర్ ని టూ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది అనేది ఇక్కడ నాకు రావాలి సో అందుకోసం ఈ డేటా టేబుల్ అయితే మనకి హెల్ప్ అయితే ఉంటది సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను లేదా మొత్తం టేబుల్ అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే యూస్ వాట్ ఇఫ్ అనాలిసిస్ ఇందులో డేటా టేబుల్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేయగానే ఇన్పుట్ సెల్స్ అడుగుతుంది రో ఇన్పుట్ ఏంటిది కాలం ఇన్పుట్ ఏంటిది సో ఇది రో ఇన్పుట్ ఏ వన్ అనుకుందాము కాలం ఇన్పుట్ బి వన్ అనుకుందాము సో ఓకే కొట్టేస్తున్నాను సో ఓకే కొట్టేసేగానే ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ అయితే నాకు డిస్ప్లే కావడం జరిగింది సో చూసారు కదా ఇది వాట్ ఇఫ్ అనాలిసిస్ లోపల ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ అయితే మనం యూజ్ చేయడము ఒకటి సినారియో మేనేజర్ ఒకటి గోల్ సిక్ ఆప్షన్ ఒకటి డేటా టేబుల్